ஹார்ட் அட்டாக் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் உலகத்திலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமான ஆட் ஹார்ட் அட்டாக் பேஷன்ஸ் இருக்காங்க இது காரணம் இன்னும் ஒன்றும் புதுசாக தேட வேண்டியதில்லை பாஸ்கர் ஐயாவோட வீடியோ கேட்டிங்கன்னா அவங்க தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு நமக்கு தெளிவாக தெரியும் என்னது நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம மாற்றிட்டோன்றதை தெளிவாக தெரியும் இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம டீப்பாக போக வேண்டியதில்லை என்ன காரணங்கள் மட்டும் மெயினாக சொல்லிடுறேன் ஒன்று வயசானால் வரும் அதாவது ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வரும்னு சொன்னாங்க முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது முப்பது இருபது இப்போ சமீபத்தில் என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி ஒரு பதினெட்டு வயசு காலேஜில் செகண்ட் இயர் படிக்கிறாரு ஒரு நாள் நைட் வந்து வெள்ளிக்கிழமை நைட் படுத்து தூங்கினவர் காலையில் எழுந்துக்கல என்னடான்னு ஒரு கொஞ்சம் நாள் கழித்து கது உடச்சி உள்ளுக்கில் போனால் ஆள் இறந்து போயிடுறாரு ஹார்ட் அட்டாக்கு தான் ரீசன் பதினெட்டு வயசில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு ஸோ அந்த பதினெட்டு வயசில் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய ஆள் என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதிகமான மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்றைக்கி யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கலாம் இந்த சின்ன குழந்தைங்க ஆரம்பித்து அது எல்கேஜி கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அது உங்களுக்கு அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு நடத்தும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டு பக்கம் சென்னையில் வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கம் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்கூல் வழியாக நான் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு இருந்தேன் காலையில் சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணிக்கு போகும்போது அந்த ஸ்கூல் வாசல் நல்லா கூட்டம் இருந்தது சரி ஏதோ ஸ்கூல் ஒரு டைமோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ போயிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் திருப்பி நான் மறுபடியும் ஆறு மணிக்கு போயிட்டு ஒம்பது மணிக்கு ரிட்டர்ன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது பார்க்குறேன் அந்த கூட்டம் அப்படியே நிற்குது சரி இன்னும் ஃபங்க்ஷன் முடியலன்னு சொல்லி நான் கிளம்பி வீட்டு பண்ணிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் நான் ஏழு மணிக்கு மறுபடியும் வேறு ஒரு கிளாஸ்க்காக போகிறேன் அதே வழியாக போகிறேன் அந்த கூட்டம் அப்படியே நிற்குது எனக்கு இப்போ யோசிச்சேன் இது என்ன அந்த வம்பாக இருக்குது நேற்று சாயந்தரம் ஆறு மணிலேருந்து நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி மெருவாக இறங்கி போய் அந்த ஒருத்தர் நிற்கிறவர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எது சார் நிற்கிறாங்க என்ன அப்ளிகேஷன் வா வாங்கணும் சார் அதுக்காக நின்றுட்டுருக்கேன் சொல்லிட்டு எப்போ முதல் நாள் சாயந்தரம் அவர் இதை கேட்டேன் சார் நேற்று காலையில் வந்தேன் சார் அப்படின்றாரு என் ஒய்ஃபு நானும் மாற்றி மாற்றி நிற்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது அவர் நிற்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ அந்த நின்று எப்படியோ ஒரு வழி பண்ணி அந்த சீட்டை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து காலையில் அந்த அந்த குழந்தைய வந்து எல்கேஜி சேர்த்த போகிறாங்க இவ்வளோ தான் எல்கேஜி சேர்த்த போகிறாங்க இவ்வளோ தான் அதை சேர்த்திட்டாங்க இப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த குழந்தை ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட அந்த பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க உனக்காக ஒரு நாள் நான் கியூவில் நின்று அப்ளிகேஷன் வாங்கியிருக்கேன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சொல்லி காட்டுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த குழந்தையே தேவையில்லாத நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த திருப்பி 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 ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் ஏங்க ஒன்று எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தைக்கு என்னங்க ஸ்ட்ரெஸ் வரும் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன குழந்தைங்களாம் சம்டைம்ஸ் வீட்டில் அவங்க நீங்கள் எதாவது சொல்லி பாருங்களேன் போப்பா இது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அஞ்சு வயசு குழந்தை சொல்லுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் அதிகமாக பயன்படுத்துறது கிடையாது இன்றைக்கி சின்ன சின்ன குழந்தை கூட ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஏ அந்த அளவுக்கு தேவையில்லாத அடுத்த தான் அவங்களும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி 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 நம்ம கொடுத்துருவோம் எல்லா வகையிலையும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது எதுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அடுத்து இப்போ சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டேன் இந்த நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சீரியல் பைத்தியங்கள் ஒன்று வர ஆரம்பிச்சிருக்காமா கேள்விப்பட்டீங்களா யார் தொடர்ந்து சீரியல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அவங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க பைத்தியமாகவே மாறி இப்போ இதை அது எப்படி வெளியில் வருதுன்னு தெரியாமல் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் சீரியல் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ இப்போவே கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் போக மாட்டீங்க இல்லை நீங்களும் அந்த இட்லி லிஸ்ட்டில் சேர்ந்துடுவீங்க அதுக்கு ஏதாவது புதுசாக பேர் வச்சாலும் வச்சுருவாங்க சீரியல் பைத்துக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் சீரியல் பைத்தியன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி அதே கூட வந்துடும் அது பார்க்கனால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் மனம் எடுத்தோம் சினிமா பார்க்கணும்னா மூணு மாதத்தில் உட்காந்து பார்த்து வெளியே வந்துடும் ஆனால் இதை வருஷம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஒரு காமெடி என்ன தெரியுங்களா அந்த சீரியலை வந்து இந்த மாதம் நீங்கள் உட்காந்து பா ஒரு மாதம் பார்த்துட்டீங்க நடுவில் ஏதாவது ஊர் போக வேண்டியது ஒரு மாதம் ஊர்லேயே இல்லை ஒரு மாதம் கழிச்சு திருப்பி வந்து பாருங்கள் அந்த சீரியல் அங்கே தான் நிற்கும் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டில் பெருசாக இருக்காது ஒன்று அதில் யாராவது ஒருத்தரை இல்லாமல் போயிருப்பாங்க இல்லை புதுசாக ஒரு இடத்துல வந்திருப்பாங்க இவ்வளோதானே தவிர மேற எதுவும் கிடையாது அவர் படிக்கல இறங்கினா அவர் பதினஞ்சு சீரியல் இறங்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு இறங்கிட்டே தான் அவர் படிக்கல இருப்பார் இது நேச்சுரல் நடக்கிற விஷயம் இதுக்காக நம்ம கொடுக்குற முக்கியத்துவம் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நிறைய பேர் வீட்டில் லேடிஸ்லாம் வருத்தோம்
மற்ற பாஸ்கர் சாரும் நிறைய கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னா சத்தியமாக உங்களுக்கு வேறு யாரும் வந்து சொல்லித்தரவே முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபர்ட் விஷயங்கள் கொடுத்தாச்சு பயன்படுத்த வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அப்போ லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஒரு காரணமாக இருக்குது அடுத்து இன்னும் வேறு என்ன காரணம் இருக்குது நாம் சாப்பிடக்கூட உணவு பழக்க வழக்கம் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டும் ஃபேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவும் நம்ம சாப்பிட்றோம் அடுத்தது ஸ்மோக்கிங் இந்த பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் உங்களோட லைஃப் டைம் குறையும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது ஆல்கஹால் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்ததுன்னா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுடைய ஆயுஸ் குறையும் இதுவும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான காரணம் கடைசியாக டயபெட்டிக் இந்த டயபெட்டிக்ல ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா மேக்சிமம் டயபெட்டிக்காக இருக்கவங்க தூக்கத்தில் இறந்து போயிடுவாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது அவங்களுக்கு எந்த விதமான சிம்டம்ஸ் தெரியாது நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சார் நைட் படுத்து தூங்கினார் சார் காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பலான்னு போய் எழுந்தேன் உடம்புலாம் சில்லுன்னு இருக்கு என்னென்னு தெரில அப்புறம் விசாரிச்சுப்பா அப்புறம் டாக்டர் வந்து பார்க்கும்போது இறந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு வாங்க மேக்ஸிமம் தூக்கத்தில் இறந்து போயிடுவாங்க காரணம் என்ன தெரியுங்களா இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது இருக்கிற சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸ்வெட்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும் வேர்த்து கொட்டும் அவ்வளோதான் வேறு சிம்டம்ஸே அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ அவங்களால வழி சொல்கிறது சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் மேல் மெயினான காரணங்கள் இந்த காரணங்கள் தான் இப்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் என்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி சிம்டம்ஸ் இதை ஹார்ட் அட்டாக் தானே அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஏழு விதமான அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்றாங்க என்னது ஏழு விதமான அறிகுறி ஒன்று இடது பக்கம் மார்பு வலி செஸ்ட் பெயின் வந்து லெஃப்ட் சைடில் மட்டும்தான் வரும் ரைட் சைடில் வராது அதுவும் இந்த பெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இருபது முப்பது ஊசி எடுத்து ஒரே நேரத்தில் உங்கள் லெஃப்ட் சைட் செஸ்ட்டில் குத்தினா எப்படி சுருக்கு சுருக்கு சுருக்கும் வழி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க முடியாத ஒரு வழி வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான வழி ரெண்டாவது சிம்டம் இந்த வழி கொஞ்சம் அதிகமாகி அவங்களுடைய தோல் பட்டைக்கு பரவ ஆரம்பிக்கும் லெஃப்ட் சைட் ஷோல்டர் பெயின் ரெண்டாவது வழி மூணாவது லெஃப்ட் ஆம் பெயின் இடது கை வழி இந்த கையை தூக்க முடியாது தாங்க முடியாத அளவுக்கு வழி இருக்கும் நாலாவது லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் எக்கச்சக்கமாக வேர்த்து கொட்டும் ஒரு குளிச்சுட்டு வந்தால் எவ்வளோ உடம்பு ஈரம் இருக்குமோ அந்தளவுக்கு ஈரம் இருக்கும் அஞ்சாவது ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் வேர்த்து கொட்டும் எக்கச்சக்கமாக அடுத்தது ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் மூச்சு விடுறது சிரமப்படுவாங்க ஆறாவது இடது பக்க தாடை வலி இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஜா மட்டும் தாங்க முடியாத வலி இருக்கும் ஏழாவது லேடிஸ்க்கு மட்டும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டொமக் பெயின் ஸ்டொமக் இரிட்டேஷன் இல்லை வாந்தி வர மாதிரி ஒன்று சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிம்டம் இருந்தால் அநேகம் மற்ற சிம்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் இதுதான் ஏழு விதமான சிம்டம் இதில் குறைஞ்சபட்சம் மூணு சிம்டம் இருந்தால் கூட கன்ஃபார்ம்டாக ஹார்ட் அட்டாக் தான் இப்போது என்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் எப்படி அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும் ஃபஸ்ட்டு திங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே இப்போது ஒரு மூணு மாதம் கழித்து ஆறு மாதம் கழித்து வீட்டில் ஏதோ அப்பா கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கீங்க இல்லை தாத்தா கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கீங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அப்பா என்ன சொல்ல திடீர்னு ஏதோ நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரியாக இருக்குப்பா அப்படின்ட்டு இதை சொன்னவொடனே உங்களுக்கு என்ன கேட்க தோணும் உனக்கு கை வலிக்குதாப்பா இல்லை தோல் பட்டை வலிக்குதாப்பா சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆமாம்மா என்னவோ தெரில என்னால் இந்த கையை தூக்கவே முடியல ரொம்ப தாங்க முடியாது வலிக்குது அப்படின்ற உடனே நீங்கள் சொன்னீங்க அப்பா உனக்கு அட்டாக் பண்ணுறீங்க அது அப்போவே பட்டாக்குன்னு போயிடும் பயமுறுத்த கூடாது என்ன சொல்லலாம் தைரியம் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடென்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கா ஃபஸ்ட் எய்ட் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் தைரியம் சொல்லுங்கள் ஏதாவது கேஸ் ட்ரபுளாக இருக்கும் பயப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தைரியம் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் சரி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் செஞ்சு கொண்டு போனோம் அது ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் நார்மலாக சஜஸ்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் எய்டில் நாங்கள் நார்மலாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஏதாவது மாத்திரைகள் இப்போ யூஸ் பண்ணுங்கள் மாத்திரை அப்படின்னா ஆஸ்பிரின் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி இல்லை எக்கோஸ்பிரின் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அக்கேஷனலாக எமர்ஜென்சியில் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆஸ்பிரின் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் இல்லைனா எக்கோஸ்பிரின் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் இது ரெண்டு
ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி உங்கள் கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்களுடைய என்னுடைய அப்பாவை நான் காப்பாற்றிருக்க முடியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது எங்கள் காரில் பேக் சீட்டில் படுக்க வச்சு தான் கொண்டு போனோம் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேரும்போது அப்பா இறந்துட்டார் அந்த டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தனியாக கூப்பிட்டு அந்த டாக்டர் என்னை திட்டினார் ஏமா இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பொண்ணுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சு கொண்டு வரணும்னு உனக்கு தெரியாதா எனக்கு அப்போ புரியல சார் அவர் சொன்னது ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது தான் புரியுது எங்கள் நான் இந்த ஒரு வேளை எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் என்னுடைய அப்பாவை நான் உட்கார வச்சு கொண்டு போயிருந்தேன் அநேகமாக காப்பாற்றிருக்கலாம் அவருக்கு ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் தான் நாற்பத்தி எட்டு வயசு அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இந்த சிட்டிங் போஷன் கொண்டு போகிறது ஸோ நல்ல நேரம் வச்சுங்க ஹார்ட் பேஷன் கொண்டு போகும்போது எப்பவுமே சிட்டிங் போஷனில் தான் கொண்டு போகணும் படுக்க வச்சு கொண்டு போகக்கூடாது சிட்டிங் போஷனில் கொண்டு போகும்போது ஹார்ட் பீட் பல்ஸ் ரேட் வந்து குறையாது படுக்க வைக்கும் போது படுக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அது வந்து லோக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே நின்றுடும் சிட்டிங் போஷன் கொண்டு இந்த ஹார்ட் பீட்டும் பல்ஸ் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அது தான் ரீசன் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறீங்க ஒரு வேலை போகிற வழியில் அவர் மயக்கம் ஆகிட்டார்னா என்ன பண்ண மாட்டார் நீங்கள் நாக்கு மேலே வச்ச மாத்திரையே அவர் செப்ப மாட்டார் ஏன்னா அவர் கான்சியஸ் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணோம் இன்னொரு டேப்லெட் எடுத்து உதட்டுக்கு பாடி வைங்க லிப்ஸுக்கு பாடி லிப்ஸுக்கு பாடி வைக்கிறதால என்ன அட்வான்டேஜ் நிறைய பேர் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து சூ பண்ணுவாங்க இந்த பான்லாம் சூ பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே தான் வைப்பாங்க நிறைய பேர் நார்த் இந்தியன்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க அது இங்கே தான் வைக்கிறாங்க அது வைக்கும்போது என்ன பலன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த மாத்திரையை வச்சு பாருங்கள் இது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செய்யும் மேலே வ நாக்குக்கு மேலே வச்சால் நூறு பர்சன்ட் நாக்கு கடையில் வச்சுன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் லிப்ஸுக்கு பாடி வச்சிங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேலை செய்யும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிடுங்க இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம டைம் இருக்குது அடுத்த சுச்சுவேஷன் அப்பா உட்காந்து பேசினதும் நெஞ்சு வலிக்கும் சொன்னார் உள்ளுக்கில் போய் டேப்லெட் எடுத்து வரேன் சொல்லி திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது சேரில் உட்காந்துருக்கப்பா கீழே விழுந்துட்டார் ஓடி வந்து பல்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் பல்ஸ் இல்லை ஹார்ட் பீட் பாருங்க ஹார்ட் பீட் இல்லை மூச்சு இருக்கான் பாருங்க மூச்சு இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நமக்கு சான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய பிரெயின் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிபிஆர்னு ஒரு முறை இருக்குது அந்த முறையை பயன்படுத்தி அவங்கள எழுப்பலான்னு சொன்னேன் இப்போ தான் நம்ம அந்த சிபிஆர் முறையை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் சரிங்களா இந்த சிபிஆர் அப்படின்றது என்னென்னா கார்டியோ பல்முனரி ரிசர்சிட்டேஷன் கார்டியோ அப்படின்னா ஹார்ட் பல்முனரி அப்படின்றது லங்ஸ் ரிசர்சிட்டேஷன் அப்படின்றது செயற்கையாக செயல்படுத்துதல் நின்று போன ஹார்ட்டு லங்ஸையும் நீங்கள் செயற்கையாக செயல்படுத்துறீங்க அது பேர் தான் சிபிஆர் கார்டியோ பல்முனரி ரிசர்சிட்டேஷன் இது எப்போ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும் ஆனால் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள சரி எல்லாருக்கும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் ஒரு அஞ்சு விதமான கேஷ்வாலிட்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் சிபிஆர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஷுவாலிட்டி யாராக இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து உயிர் போயிடுச்சு ரெண்டாவது எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் உயிர் போயிடுச்சு மூணாவது தண்ணியில் விழுந்து இறந்துட்டாங்க அதனால் உயிர் போயிடுச்சு நாலாவது ஒரு கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க சடன் பிரேக் போடும்போது உங்களுக்கு தலையோ இல்லை செஸ்ட்டோ ஸ்டேரிங் வீல்லையோ சீலிங்லையோ அடிச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் நின்று போயிடும் அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு சிபிஆர் பண்ணலாம் அஞ்சாவது சாப்பிடும் போது உணவுப் பொருள் ஏதாவது தொலைவில் சிக்கிட்டு அதனால் உயிர் போயிடுச்சு சோக்கிங் சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சு விதமான காரணங்களில் இந்த கேஷுவாலிட்டிஸுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ண முடியாது சிபிஆர் பண்ண முடியாது தவிர எல்லாருக்கும் சிபிஆர் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா இப்போ அந்த சிபிஆர் எப்படி பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் பம்ப் பண்ணோம் எவ்வளோ ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் கவுண்டிங் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ எனக்கு யாராவது ஒரு வாலண்டியர் வேணும் எனக்கு இந்த சிபிஆர் நம்ம மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணணும் ரெண்டாவது மூச்சு கொடுக்கணும் ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இந்த ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல பம்ப் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் எங்கே இடத்துல எந்த இடத்துல பம்ப் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் யாராவது ஒருத்தர் இந்த மை பிடிக்கணும் இந்த ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஸ்பாட்டில் அழுத்தணும் இதுக்கு ஈஸியான வழி என்னென்னா இந்த வயிற்றுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரிப் கேஜ் விழா எலும்பு எங்கேருந்து கண்டுபிடிங்க இந்த விழா எலும்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த விழா எலும்பு ஓரமாக மெதுவா
இதுக்கும் பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டை அதாவது இந்த ஆள் காட்டி வரலுக்கும் பக்கத்தில் என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு இந்த ரைட் ஹேண்டை இதுக்கு மேலே வச்சு இப்படி லாக் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த கை கீழே இருக்கணும் இந்த கை மேலே இருக்கணும் இப்படி லாக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா வச்சுட்டு இதுதான் பொஷன் அடுத்தது இப்போ நான் பம்ப் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் அவனோட செஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வரணும் பெரியவங்களாக இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் பம்ப் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் சட்டை கிழிச்சிட்டு எலும்பு உடச்சிக்கிட்டு எட்டி பாது அப்படி இல்லை அர்த்தம் அந்தளவுக்கு வேகமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கலாம்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்துலாமா அடுத்துலாமா சும்மா எஃபெக்ட் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அடுத்தில் சவுண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இப்போ அடுத்தில் நல்லா கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக தேர்ட்டி டைம்ஸ் முப்பது தடவை கரெக்டாக ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணி முடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த போது இந்த ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டூ வீலர் ஷேக் அப்ஜார் உள்ளுக்குள்ள போகும்போது கவனிச்சிருக்கீங்களா ஒரு படத்தில் இறங்கி வரும்போது அந்த வேகமாக பம்ப் பண்ணணும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தா போதும் இப்போ சில பேர் யோசிக்கிறாங்க சார் அப்பான்னு சொன்னீங்களே சார் மாமான்னு சொன்னீங்க ஆனால் இவ்வளவு மெதுவாக அழுத்தினா அவர் எப்போ சார் எழுந்துக்கிறது நீங்கள் நகருங்க நான் அழுத்துறேன் பாருங்கட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு பிடிச்சிட்டு வேகமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்துனா நல்லா இருக்கிறதும் போயிடும் அந்த டென்ஷன் அந்த பதட்டம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பம்ப் பண்ணும்போது என்ன இருக்கணும் அந்த கேப் அந்த டைமிங் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை எப்படி பம்ப் பண்ணலாம் அந்த டைமிங் கவுண்ட் பண்ணுற மெத்தடை மாற்றிடுங்க என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கு பதில் தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இப்போ என்ன இருக்குது ஒரு கேப் கிடைக்குது இல்லையா அந்த தௌசண்ட் சொல்லும்போது அடுத்தில் ஒன் சொல்லும்போது அழுத்துறேன் மறுபடியும் டூ சொல்லும்போது அழுத்துறேன் அப்போ அந்த கேப் கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா அந்த கேப் வேணும் அந்த டைமிங் வேணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அவருக்கு மூச்சு கொடுக்கணும் மூச்சு கொடுக்க எப்படி பண்ண எப்படி பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கையை தலை மேலே வச்சுக்கிட்டு அடுத்த கையை தாடை மேலே வச்சு இந்த தாடை நல்லா மேலே தூக்கணும் இந்த தாடை நல்லா மேலே போகணும் ஏன் தெரியுமா அவருடைய சுவாச குழாய் கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் கொடுக்கக்கூடிய காற்று என்னாகும் கிளியராக உள்ளுக்குள்ளே போகும் அதனால் இந்த தாடை ஃபுல்லாக தூக்கிடணும் தூக்கிட்டு அப்படியே மூக்கை க்ளோஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு மூக்கு ஏன் க்ளோஸ் பண்ணும் ஆமாம் நான் பாட்டு கஷ்டப்பட்டு மூக்க மூச்சு கொடுத்துருந்தா இவர் என்ன பண்ண மூக்கை திறந்துட்டு எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பேன் அதனால் கப்புன்னு முதல்ல என்ன பண்ணிடணும் மூக்கை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்தது வாயோட வாய் வச்சு அவருக்கு மூச்சு காது கொடுக்கணும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு மூக்கில் வந்து கையெடுங்க இந்த தாடையை இறக்கி விட்டுடுங்க இந்த தாடை தூக்குற இறக்குற மெத்தட் என்னென்னா ஓப்பன் பண்ணி லாக் பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ள போகிற காற்று வெளியில் வராமல் லாக் பண்ணிட்டோம் ஒரு தடவை பண்ணிட்டேன் இல்லையா மறுபடியும் செகண்ட் டைம் அதே மாதிரி நல்லா கவனிச்சுங்க தாடையை தூக்குறேன் மூக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் வாயோட வாய் வச்சு மூச்சு கொடுக்குறேன் அடுத்தது மூக்கில் இருந்து கையை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் தாடையை கீழே இறக்கி விட்டுறேன் இந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் அவருக்கு மூச்சு கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ கொடுத்துட்டு திரும்பி டூ டைம்ஸ் இரண்டு முறை தான் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை தாடையை தூக்கிட்டு ஊதிடுறேன் மறுபடியும் தாடை இறக்கி விட்டுறேன் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் ஊதுறேன் ஒரு தடவை தான் ஊதுறேன் டூ டைம்ஸ் தான் சரி அதாவது எவ்வளோ நான் எத்தனை தடவை ஊதணும்னு கேட்குறீங்க ரெண்டு தடவை தான் ஊதணும் மூச்சு கால் எப்படி எப்படி ஊதணும் நான் டெமோ காட்டி நம்ம இருக்கேன் இப்போ சார் மாதிரி நார்மல் பிரீச் எழுதிக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் ஒரு தடவை இப்போ தாடை இறக்கி விட்டுருங்க மறுபடியும் செகண்ட் டைம் தாடை தூங்க மறுபடியும் மூச்சு கொடுங்க இறக்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ மொத்தமே ரெண்டே முறை தான் இந்த மூச்சு கொடுக்கும்போது நார்மல் பிரீத் எடுத்துக்கிட்டா போதும் நீங்கள் இதுக்கு பாட்டுக்கு டம் தம் கட்டிட்டு இப்படிலாம் எதாவது எடுக்க போய் அப்புறம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் தனியாக ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை நார்மல் ப்ரீத்திங் எடுத்துக்கிட்டு நார்மல் ப்ரீத்திங் அவளுக்கு கொடுத்தா போதும் இந்த அளவுக்கு காற்று அவளுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு தடவை மூச்சு கொடுக்கணும் மூச்சு கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணும் மறுபடியும் ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணதுக்கு நீங்கள் வந்துடணும் ஸோ இந்த ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணது சேம் அதே தான் தேர்ட்டி டைம்ஸ் இப்போ
ஹாஸ்பிட்டல் போய் ரீச் பண்ண வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணணும் வழியில் எங்கே நிறுத்தலாமா சார் நிறுத்தக்கூடாது செக் பண்ணி பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் எப்போ மினிமம் இந்த தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் பல்ஸ் வரும் இல்லைன்னா சான்ஸ் இல்லை மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த மாதிரி மாற்றி 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 பண்ணிட்டு இருங்க ஹாஸ்பிட்டல் இதே டைம் இதே சுச்சுவேஷன் கொண்டு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க போலி சேர்ந்த உடனே அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை மாட்டுவாங்க அடுத்தது மைல்டாக ஷாக் கொடுப்பாங்க படங்கள் படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மைல்டு ஷாக் எப்போ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா உங்கள் மூளை வேலை செஞ்சுருந்தால் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ ரத்த ஓட்டம் மூளைக்கு போக ஆரம்பிச்சிது மூளை ஏற்கனவே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போச்சு அப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூளை செயல்பட்டுகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்றீங்க அடுத்தது அவங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மாட்டுறாங்க அடுத்தது ஷாக் கொடுப்பாங்க அப்போ அவர் உயிர் காப்பாத்த வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ வழியில் போகும்போது எங்கேயா நிறுத்திட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சான்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ நிறுத்தாமல் கொண்டு போகலாம் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா நிறுத்தாமல் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்கிற வரைக்கும் இங்கே பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் போகணும் வேறு எதுவும் அவசியம் இல்லை சரிங்களா அடுத்தது எந்த பொஷனில் படுக்க வச்சுக்கலாம் பெஸ்ட்டு என்னென்னா தரையில் படுக்க வைங்க ஒரு வேலை கட்டில் படுத்துருக்காங்கன்னா எடுத்து அவங்க தரையில் வச்சுருங்க கட்டில் மேலே சோஃபா மேலே செய்யாதீங்க காரணம் என்ன பம்ப் பண்ணும்போது அந்த குஷன் எஃபெக்ட் இருக்கனால ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட்னாலேயும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக கிடைக்காது அப்போ பெஸ்ட்டு தரையில் படுக்க வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்பா பேசிட்டு இருந்தார் நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொன்னார் உள்ளுக்குள்ள போய் மாத்திரை எடுத்து திருப்பி வரும்பொழுது என்னாச்சு அப்பா உட்காந்துட்டு இருக்கார் கீழே விழுந்து கொடு விழுந்து கொடுக்குறார் ஆனால் இப்போ தான் நடந்துச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ அந்த வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம டார டைம் கிடச்சிது நம்ம பண்ணிட்டோம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ்லாம் ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்க வீட்டுக்கு போய் சேரும்போது உங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் தெருவுக்குள்ள நுழையும் போது யார் வீட்டு முன்னாடியோ நல்ல பெரிய சைஸ் ஷாமியான பதில் போட்டிருக்காங்க ஐஸ் பெட்டிலாம் வச்சுட்டாங்க மாலையும் போட்டாச்சு அங்கே நேரையாக போயிட்டு சார் இப்போ தான் சார் ஒரு மூணு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதில் ஒருத்தர் வந்து யாராவது இறந்து போனதுக்கப்புறம் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் சொல்லி வந்துட்டு வந்து இப்போ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போனார் நீங்கள் இவரை வேணால் வெளியில் பெட்டிலேருந்து வெளியே நகர்த்துங்க நாங்கள் ஏதாவது பண்ண போகிறோம் ஒரு மேஜிக் நடக்கும் அப்படிங்க ஏதாவது அங்கே போய் பேச போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஆமாம் அப்புறம் விழுற அடியில் அநேகமாக உங்களுக்கு சிபிஆர் தேவைப்படலாம் இப்போ அப்போ எப்போ டைமிங் நமக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அவரை கண்டிப்பாக நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும் சரிங்களா இது எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அதை பம்ப் பண்ணி நீங்கள் அதை பம்ப் பண்ணிகிட்டே போனீங்களா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ கொண்டு போங்க பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் சரி நாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க சார் அவருக்கு ஏதாவது நான் செய்யும் போது தப்பாக போயிடுமோ இப்போ நீங்கள் சொல்ல ஹார்ட்டில் பம்ப் பண்ண சொல்கிறீங்க தப்பாக போயிடுமோ அப்படின்னு சில பேர் கே கேட்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நாம் எப்போ பம்ப் பண்ணுறோம் இறந்து போனதுக்கப்புறம் இறந்து போனதை விட மோசமாக எதாக இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தைரியம் பண்ணலாமே நீங்கள் அவ்வளோதான் யோசிக்க வேண்டாம் உடனே செய்ய ஆரம்பிங்க அடுத்தது இன்கேஸ் நான் தனியாக இருக்கேன் சார் வீட்டில் எனக்கே வந்துருச்சு எனக்கே ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் நான் என்ன காப்பாற்றிக்க முடியுமா வேறு யாரும் ஹெல்ப் இல்லாமல் என்னையே நான் காப்பாற்றிக்க முடியும் கேட்டால் அதுக்கு செல்ஃப் சிபிஆர்னு ஒன்று இருக்குது செல்ஃப் சிபிஆர் நாமளே நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க மெதுவாக இரும்ப ஆரம்பிக்கணும் காஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இரும்பல் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி பண்ணோம் ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் இல்லை சும்மா நார்மலாக இருந்தோம் இரும்பினே போதும் இந்த மாதிரி காஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ 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 நேரம் மாஸ்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ராவல் டைம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி காஃப் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இப்போ என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா இந்த காஃப் பண்ணும்போது நல்லா நீங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க கா நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் அதுக்கு இரும்பல் அதிகமாக வந்துன்னா நல்லா அது காஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படியே உடம்பு ஃபேஸ் கார்டு செவந்து போயிடும் ஏன் பிளட் செலக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வேணும் ஹார்ட்டில் பிளாக் ஆகிருக்கு ரத்த ஓ
அடுத்தது சரியாக பம்ப் பண்ணுறோமானு கேட்டால் அது பண்ணுறது இல்லை அடுத்தது கண்டினியூஸாக பம்ப் பண்ணதே இல்லை கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு விட்டுரும் ஆனால் இது மூணையும் கரெக்டாக செஞ்சால் கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் காப்பாற்ற முடியும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் செய்ய முடியும் இதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் உயிர் போகிறவங்க ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸு இவங்க எல்லாரையும் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் எப்போ அந்த இடத்துல ப்ராப்பரான ஃபஸ்ட் எய்ட் அடுத்து சிபிஆர் தேவைப்பட்ட உடனே சிபிஆர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா கண்